ሰላም ሰላም ውድ ተከታታዮቼ ዛሬ አዲስ ነገር ነው ይጄላችሁ የመጣሁት በጣም ጥሩ ነገር ነው በብዙዎቹ ጥያቄዎች ነው የቅርብ ከቅርብ ሰዎች እንዲሁም ከጓደኞችም እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ መንገድ ላይ ያሉ ሰዎች በዚህ ዘርፍ ላይ ያሉ ሰዎች ብዙ ጥያቄ በተደጋጋሚ ያቀርቡልኛል እንዴ ጥያቄ ለምንድን ነው የላፕቶፕ ቻርጀር አይተገንም ወይ ብሎ ይጠይቁኛል እስኪ ዛሬ በተወሰነ መልኩ የላፕቶፕ ፓወር ሰፕላይ መጠገን ይችላል ወይ ምንድን ነው ፓወር ሰፕላይ ፓወር ሰፕላይ እንዴት ይሰራል የፓወር ሰፕላይ ዋና ዋና ክፍሎችስ ምን ማናቸው ፓወር ሰፕላይ ቢበላሽ ይተገናል ወይ ይሄ የላፕቶፕ ፓወር ሰፕላይ አሁን ካልኳቸው ነገሮችና ታያዥ የሆኑ ጉዳዮችን በትክክል በትኩረት የምንመለከተው ይሆናል ማለት ነው ተከታተሉ ፓወር ሰፕላይ ከመፈታቱ በፊት ይሄንን ይመስላል የላፕቶፕ ፓወር ሰፕላይ ማለት ነው ሲልድ ነው እንደምትመለከቱት ይሄ እንደምታዩት መፈታት የሚችል ወይንም ብሎን ያለው ሳይሆን በዚህ አይነት መልኩ የተቀመጠ ነው ይሄንን እዚህ ውስጥ ሲል ተደርጎ የሚቀመጥ ነው ሲል ዶኖ የሚቀመጥ ነው ይሄን ከቨሩን ካፍተን በተወሰነ መልኩ ለመጠገን እንሞክራለን ማለት ነው ከቀለል ያሉ ተገናዎችን ማድረግ እንችላለን ከዛ ባለፈ ግን ብዙም ለመጠገን የሚያመች ወይንም ምቾት የሚሰጥ አይነት የፓወር ሰፕላይ አይነት አይደለም ፓወር ሰፕላይ ሲቀየር ራሱ ላይ በተጻፎ ቮልቴጅ መሰረት ነው እዚህ ጋር ለምሳሌ የተቀመጠው የፓወር ሰፕላይ ላይ ማለት ነው 16 ቮልቴጅ በ3.5 አምፒር ነው እንደምትመለከቱት ወደም ቀረብ ባርጌ ያሳዩዋችሁ ነው በዚህ መሰረት ነው መቀየር የሚችለው እናንተ ወደፊት መቀየር የምትችሉት በዚህ መሰረት ነው ማለት የላፕቶፕ ፓወር ሰፕላይ የተለያየ መጠን ቮልቴጅ ያወጣል ብዙዎቻችን የምናቀው 19 ቮልቴጅ ነው ነገር ግን ከታችኛው 12 ቮልቴጅ ወይንም 12.5 ቮልቴጅ እስከ ትልቁ 24 ቮልቴጅ የማውጣት እድል ይኖራቸዋል ስለዚህ እነዚህ ፓወር ሰፕላይዎች በምን አይነት መልኩ ይሰራሉ የሚለው ነገር የምንመለከት ይሆናል ስለዚህ በፓወር ሰፕላይ የላፕቶፕ ፓወር ሰፕላይ የተለያየ ዲዛይን ሊኖር ይችላል የተለያየ ቅርጽ ሊሆን ይችላል ሊኖር ይችላል የተለያየ አቀማመጥ ሊኖር ይችላል በብራንዳቸው ልክ የተለያየ ሆኖ ሊቀመጡ ይችላሉ ያንን በማየት ትልቁ ያንድ ላፕቶፕ ፓወር ሰፕላይ ለተሰ የተሰራለትን የቮልቴጅ መጠን ያወጣል ወይ የሚለውን ማየት ያስፈልጋል የላፕቶፕ ፓወር ሰፕላይ እንደ ሌሎቹ ሁሉ ስዊች ሞድ ፓወር ሰፕላይ የሚባለውን የፓወር ሰፕላይ ዲዛይን የሚጠቀም ነው ሊነር ፓወር ሰፕላይ አይደለም ማለትም ፓወር ሰፕላይ ሁለት አይነት ዲዛይን አይነት አለው እሱ ምንድነው ሊነር ፓወር ሰፕላይ እና ስዊች ሞድ ፓወር ሰፕላይ ተብሎ ይጣራሉ ስለዚህ እዚህ ጋር የሚጠቀመው ስዊች ሞድ ፓወር ሰፕላይ ነው ይሄ ስዊች ሞድ ፓወር ሰፕላይ ደግሞ የሚኖረው ያሉት ስዊች ሞድ ፓወር ሰፕላይ የሚለው ሲያሜ አብዛኞቹ ማብራኔ ማጥፊያ ስላለው ነው የሚል ነገር አለ ነገር ግን እሱ ሳይሆን ዋና ሲያሜው የተሰጠው ፓወር አይሲ ወይንም ስዊችንግ ዲቫይስ የሚባለውን አካቶ የሚይዝ በመሆኑ ነው ስዊችንግ ዲቫይስ ወይንም ፓወር አይሲ የሚባለው እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ለምሳሌ የሚታያችሁ ከሆነ እዚህ ውስጥ ባለ 8 እግር አይሲ አለ ይሄ ባለ 8 እግር አይሲ ስዊችንግ ዲቫይስ ወይንም ፓወር አይሲ ታብሎ የሚጠራ ነው ይሄ ፓወር ሰፕላይ በሱ ላይ ተመስርቶ ያሜ የተሰጠው ነው ማለት ነው የላፕቶፕ ፓወር ሰፕላይ ሁለት መሰረታዊ የሆነ ዋና ዋና ክፍሎች አሉት እነሱም ፕራይመሪ እና ሰከንደሪ ወይንም የመጀመሪያ ፓወር ክፍልና ሁለተኛው የፓወር ክፍል ተብሎ በሁለት ተከፍሎ የምናገኛቸው ይሆናል ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ፕራይመሪ እና ሰከንደሪ ብለን የምንለየው እንዴት ነው የሚለው ነገር سنመለከት እንደምታዩት ፓወር ሰፕላይ ፕራይመሪ ምንለው ከዚህ ፓወር ኢንፑቱ ወይንም ፓወር የሚጋባበት ጀምሮ ከዚህ ሂደቶቹን አልፎ እዚህ ጋር ትራንስፎርመር አለ ከዚህ ትራንስፎርመር በፊት ያለው ባጠቃላይ ፕራይመሪ ክፍል ተብሎ ይጠራል ወይንም የመጀመሪያው የፓወር ሰፕላይ ክፍል ይባላል ከዚህ ትራንስፎርመር በኋላ ያለው ደግሞ ከዚህ ቾፐር ትራንስፎርመር ወይንም ሃይ ፍሪኩዌንሲ ትራንስፎርመር በኋላ ያለው ሰከንደሪ ፓርት ተብሎ ይጠራል ሰከንደሪ ፓርት ፓርት ወይንም የሁለተኛው የፓወር ሰፕላይ ክፍል ተብሎ ይጠራል ይሄ መለየታችን ወለ የተለያየ ጥቅሞች ይኖሩታል የመጀመሪያው ፓወር ሰፕላይ የሚሰራበትን 
ሂደት ለማወቅ ያስችላል ወይንም ሜ ወርኪንግ ፕሪንሲፕል ምን ነው ለማወቅ ያግዘናል ሁለተኛው ደግሞ የፕራይመሪ ችግር ለሰከንደሪ ተጠያቂ ያሆነም ሰከንደሪ ላይ ያለው ፕሮብሌም ወይንም ችግር ለፕራይመሪ ተጠያቂ ያሆነ ማለት ነው ስለዚህ የፓወር ሰፕላይ ኦን ፕራይመሪ እና ሰከንደሪ ማወቅ ተገቢ ነው ማለት ነው በዚህ አጋጣሚ ከጀርባም በሚታዘሩበት ሰዓት ፕራይመሪ እና ሰከንደሪ ከፍሎ ያስቀምጣል ሁሉም ላይ ማለት ነው እዚህ ጋር ፕራይመሪ እና ሰከንደሪው እንደምትመለከቱት ፕራይመሪ እና ሰከንደሪው ለይቶ አስቀምጧል ማለት ነው ፕራይመሪ ምን ነው እዚህ ጋር ክፍት አድርጓል መስመሩ ኤሌክትሪካል ላይን ይለው በከተታ እንደምትመለከቱት ማለት ነው ፕራይመሪ ምን ነው ከዚህ ፓወር ኢንፑት ጀምሮ እስከዚህ ድረስ እስከ መስመሩ የሌለበት ቦታ ወይንም ክፍት ያለበት ቦታ ነው ሰከንደሪ ምን ነው ደግሞ እንደምትመለከቱት ለብቻው ተቆርጦ የተቀመጠ ክፍል ነው ማለት ነው ይሄን ማየት ነው እንደምትመለከቱት የላፕቶፕ ፓወር ሰፕላይ ፕራይመሪ እና ሰከንደሪ አለው ብለናል ከዚህ በመከተል ፕራይመሪ ላይ እናማናቸው ዋና ዋና ክፍሎቹ ሰከንደሪ ላይ ሲያሉት እናማናቸው ዋና ዋና ክፍሎቹ የሚሉት እንደገሞ ቀጥለን የምንመለከተው ይሆናል ተከታታይ የመጀመሪያው እንግዲህ ፓወር መግቢያ እናገኛለን ከፓወር መግቢያ ቀጥላ ወቀጥሎ ያለው ክፍል እንግዲህ እየከላቀልን ነው ያወራን እምንሄደው እንደምትረዱኝ ተስፋ አረጋለሁ ፓወር መግቢያ አለ ወይንም ደግሞ ፓወር የሚሳካበት መስመር ማለት ነው በመከተል ከዛ እንዳለፈ ፓወር ፕሮቴክሽን ወይንም ኤሲ ፕሮቴክሽን የሚባለው ክፍል ላይ እናገኘው ያ ክፍል እዚህ ጋር የሚቀመጠው ፊውዝ ይኖራል በአብዛኞቹ ላይ የማይቀርው ኮምፖነንት ቢኖር ፊውዝ ነው ማለት ነው ፊውዝ ይኖራል ከዚህ ባሻገር ግን ሁለት ኮምፖነንቶች በተጨማሪነት ኤሲ ፊልተር ላይ ይቀመጣሉ እና ማን ኤሲ ፕሮቴክሽን ላይ ይቀመጣሉ እነሱ ምን እናማናቸው ብለን ካለን የመጀመሪያው ፊውዝ ነው በሁለተኛ ደረጃ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኤንቲሲ ያለ ይሄ ኤንቲሲ ተብሎ የሚጠራ ነው እዚህ ጋር ለክ እንደምትመለከቱት ቪዲአር አለ ማለት ነው እነዚህ ኤንቲሲ እና ቪዲአር ሁሉም ላይ ይኖራሉ ማለት አይደለም አንዳንዶቹ ላይ ይኖራሉ አንዳንዶቹ ላይ ደግሞ የሉም ማለት እንችላለን በዛ አይነት መልኩ መረዳት ተገቢ ነው አልፎ አልፎ ፊውዝ ብዙዎቻችን የምናቀው በዚህ አይነት የሚቀመጠው ፊውዝ ነው ስለዚህ ከዚህ ባሻገር ግን እንደዚህ አይነት ፊውዝም ሊቀመጥ እንደሚችል በዚህ አይነት ክብ ሆነ ወይንም ደግሞ እንደዚህ አራት ማዘን ወይንም ሬክታንግል ሼፕ ኖሮ ሆኖ ሊቀመጥ እንደሚችልም ማሰብ ያስፈልጋል ማለት ነው በመከተል ኤሲ ፊልተር ነው እናገኘው እሱም ኢንዳክተር እና ማይካ ካፓሲተር ነው እናገኘው እዚህ ጋር ማይካ ካፓሲተር ይኖራል እንደምታዩት ማይካ ካፓሲተር አለ ማለት ነው እዚህ ጋር ኢንዳክተር አለ እዚህ ጋም ሌሎችም ላይ ኢንዳክተር ማይካ ካፓሲተር አለ በተጨማሪ እዚህ ጋም ኢንዳክተር አለ ማይካ ካፓሲተር አለ ሁሉም ላይ በተመሳሳይ አይነት መልክ የሚቀመጥ ነው ማለት ነው እንደምታዩት በተመሳሳይ መልክ ይቀመጣል በመከተል ሬክቲፋየር ክፍል ላይ የሚቀመጠው ሬክቲፋየር ላይ ምናገኘው እዚህ ጋር እንደምታዩት አራት ዳይዮዶች አሉ አራት ዳይዮዶች ሬክቲፋይ ለማድረግ የተቀመጡ ናቸው ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት አራት ዳይዮዶች አሉ ማለት ነው እዚህ ጋር ፓወር ሰፕላይ ላይ ስታዩ ስንመለከት በዚህ በኩል ሁለት ዳይዮዶች አሉ በዚህ በኩል ደግሞ ሁለት ዳይዮዶች አሉ ማለት ነው ስለዚህ አንድ ላይ ስንት ሆኑ አራት ዳይዮዶች ይኖራሉ ማለት ነው አልፎ አልፎ በብሪጅ አይሲ ሊቀመጥ ይችላል ይሄ አራቱ ፓወር ዳይዮዶች በብሪጅ አይሲ ሊቀመጥ ይችላል ለምሳሌ እዚህ ጋር እንግዲህ ብዙም ላይ ታያችሁ ይችላል ብሪጅ አይሲ ሆኖ ሊቀመጥ ይችላል ማለት ነው ብሪጅ አይሲ ምንለው አራቱን ዳይዮዶች በአንድ ያዘ ማለት ነው በዳይዮዶቹ በአይሲ ፎርም ሲቀመጡ ማለት ነው ብዙዎቹ እንደዛ ሊቀመጥ ይችላል እዚህ ጋር ምንመለከት በተመሳሳይ መልኩ አራት እግሮች ያሉት ቅርሱም በዛ አይነት መልኩ የሚቀመጥ ይሆናል ማለት ነው በመከተል ወደ ዲሲ ፊልተር ፓርት ይገባል የመጀመሪያው እንግዲህ ሳይያሳይዋቹ ሬክቲፋየር ፓርት ነው አሁን ግን ወደ ዲሲ ፊልተር ነው የሚገባው ዲሲ ፊልተር ላይ እዚህ ጋር ምናገኘው ሜን ፊልተር ካፓሲተር የሚባል ነው ዲሲ ፊልተርም ተብሎ ይጠራል ኤሌክትሮላይት ካፓሲተር ነው እንዲሁም የመጀመሪያ ፊልትሬሽን የሚሰራ በመሆኑ ሜን ፊልተር ካፓሲተር ተብሎ ይጠራል ሁሉም ላይ ይሄ ኤሌክትሮላይት ካፓሲተር ወይንም ዲሲ ፊልተር ካፓሲተር የሚባለው ሁሉም ላይ የምናገኘው ይሆናል ማለት ነው ይሄንን ይመስላል በመከተል ስዊችንግ ዲቫይስ ወይንም ፓወር አይስ የሚባለውን እናገኛለን እዚህ ጋር ስዊችንግ ዲቫይስ እንደምታዩት ሞስፌት ተቀምጧል ከጀርባ ስናየው ደግሞ PWMIC ተቀምጧል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር PWMIC ፐልስ ዊዝ ሞዱሌሽን የሚባል IC ባለ 8 ግራ IC ተቀምጧል ሁለቱ አንድ ላይ ስዊችንግ ዲቫይስ ተብሎ ይጣራሉ የስዊችንግ ትራንዚስተሩ ነው ሞስፌቱ ማለት ነው እዚህ ጋር PWMIC ተቀምጧል ማለት ነው በዚህ አይነት መልክ አብሮ የሚሰሩ ይሆናል እዚህ ጋር እንደዚሁ ባለ ሞስፌት አለ በተጨማሪ ደግሞ ባለ 8 ግር IC አለ ማለት ነው ሌሎችም ላይ ሁሉም ላይ ስዊች ስዊችንግ ዲቫይስ ወይንም ፓወር አይስ የሚባለው የሚቀር አይነት ኮምፖነንት አይደለ ሁሉም ላይ ይኖራል ማለት ነው ከዛ ባለፈ የቮልቴጅን መጠን የሚወጣው ወጪውን ቮልቴጅ የሚመጥነውና የሚወሰነው ኮምፖነንት 
high frequency transformer የሚባለ ወይንም chopper transformer የሚባለው ነው እዚህ ጋር እዚህ ጋር ነው እንግዲህ ከዚህ የገባው voltage ተስተካክሎ የሚፈለገው voltage መጠን እንዲወጣ የሚደረገው እዚህ ላይ ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ሌሎች ስራዎች የሚሰሩ ሰከንደሪ ፓርት ላይ ያሉ ለሱ ነው የምናያቸው ይሆናል ስለዚህ high frequency transformer ሁሉም ላይ ያሉ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ አይነት መልክ ማየት እንችላለን በመቀጠል ሰከንደሪ ፓርት ወይንም የሁለተኛው የፓወር ሰፕላይ ክፍል ነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ስኮቲ ዳዮድ እዚህ ጋር ስታዩ እንግዲህ አዲስ እንዳይሆንባችሁ ይሄ ትራንዚስተር የሚመስል ነው ትራንዚስተር አይደለም ስኮቲ ዳዮድ ተብሎ ይጠራል ዳዮድ ነው ባለ 3 እግር ነው ግን ዳዮድ ነው ማለት ነው በዚህ ፎርም ሊቀመጥ ይችላል ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዳዮድ ነው ትራንዚስተር ይመስላል ነገር ግን ይሄ ዳዮድ መልከት አለው ፕላስ ላይ ላይ ዳዮድ ዲ ብሎ ይጽፍበታል ቦታው ላይ ማለት ነው በዛ አይነት መልኩ መለየት እንችላለን ሰከንደሪ ሪክቲፋየር ነው ከዛ ሰከንደሪ ዲሲ ፊልተር አለ እዚህ ጋር ካፓሰሮችን እናገኛለን ሰከንደሪ ዲሲ ፊልተር አለ ማለት ነው ሰከንደሪ ዲሲ ፊልተር እናገኛለን በመቀጠል አውትፑት ይወጣል ማለት ነው አውትፑቱ በዚህ በኩል ወጥተው ወደ ላፕቶፑ የሚሄድ ይሆናል ማለት ነው በዚህ ኮነክተር አማካኝነት ነገር ግን ይሄ ቮልቴጅ እንዳይጨምርና እንዳይቀንስ ሬጉሌት የሚያደርጉና የፊድባክ ኮንትሮሊንግ ስራ የሚሰሩ እዚህ ጋር ኢራር አምፕሊፋየር አለ ኢራር አምፕሊፋየር TL4031 የምትባል ትራንዚስተር አለች እዚህ ጋር ደግሞ ምን አለ ኦፕቶ ካፕሉለር ምንለው አለ ማለት ነው ኦፕቶ ካፕሉለር እዚህ ላይ በደንብ እንዲታያቹ ከስር ተቀምጦ ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት አያችሁ እዚህ ጋር ይሄንን ይመስላል ማለት ነው ይሄ ኦፕቶ ካፕሉለር ብለን የምንጠራው ይሆናል እዚህ ጋር በቀላሉ በግልጽ ይታያል አራት እግሮች አሉት ፕራይመሪ እና ሰከንደሪ የሚያገናኝ እና ሁለቱ ላይ የሚቀመጥ ነው ይሄንን ይመስላል ፕራይመሪ እና ሰከንደሪ ላይ የምናገኘው ክፍሎች ይሄንን ይመስላሉ ማለት ነው እንግዲህ እንደተነጋገረ ነው ፕራይመሪ እና ሰከንደሪ ላይ ያሉ ክፍሎችን በደንብ ለማጥቀስ ሞክረናል ያሉትን ክፍሎች ለመለየት ሞክረናል እዚህ ላይ እንግዲህ በዋናነት በደንብ እንድንመለከት ካስፈለገ እኔን የምታገኙበትን ሊንኮች የተለያዩ ቦታዎች አስቀምጥላችኋለሁ በዛ አይነት መንገድ ተገናኝተን የበለጠ እንድንማማር ወይንም እኔ ጋር ያለውን እናንተ ጋር ያለው እንድንቀያየርና ሐሳቦችን እንድንላወጥ ኮሜንት ያረጋችሁ እንድትቀጥሉ እና እዚ ላይ ያለው ዩቲዩብ ባገኛችሁ ታጋጣሚ ሼር በማድረግ እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ያለውን ትምርታዊ አዘል ጉዳዮችን መከፋፈላችን መልካምነት ነውና በዚህ አይነት መልኩ እንድንሄድ በተተና ተየቃቸዋል በመቀጠል ምንድነው አሁን እየተየቀስነ እየተቀስናቸው ፕራይመሪ እና ሰከንደሪ ፓወር ሰፕላይ ብለን ያላቸው እያንዳንዱ ጥቅማቸው ግልጋሎታቸውስ ምንድነው የሚለውን በተወሰነ መልኩ እንብዛም ብዙም ዲፕሊ ጋብተን ሳይሆን በተወሰነ መልኩ ለመትከስን ሞክራል እንደምትመለከቱት ከጀርባ ይሄንን ይመስላል ፓወር ሰፕላይ ሰርኪዩቱ ይሄንን ይመስላል ሰርኪዩት ትሬሲንግ ለማየትን ሞክራለን በዛሬው ክላሳችን ወይንም ደግሞ በሚከተለውም ለማየትን ሞክራለን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር سنመለከት ተቀማቸው የመጀመሪያው ፕራይመሪ ፓርት ላይ እንግዲህ እንደምታዩት ፊውዝ አለ ፊውዝ ከፍተኛ የሆነ የከረንት ፍልሰት ለመከላከል የሚጠቅም ነው ከፍተኛ የሆነ የከረንት ፍልሰት ለመቆጣጣር ይጠቅማል ማለት ነው በመቀጠል ቀደም እንዳሳየዋቸው VDR እና NT0 አሉ ለምሳሌ እዚህ ጋር VDR አለ ለክ እንደ ስታቢላይዘር ኦቨር የሆነ የቮልቴጅ ፍልሰትን ለመከላከል ይጠቅማል ይሄ VDR ብለን የምንጠራው ይሆናል ማለት ነው VDR እንለዋለን VD ብሎ ይጽፍበታል ማለት ነው ከተል ሌሎችን ቦታዎች ማየት እንችላለን የሚከተለው NTC ነው NTC سنመለከት ዋና አላማው እዚህ ጋር NTC ብሎ የሚጽፍበታል እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ማለት ነው NTC ብሎ ይጽፍበታል ይሄ ቴምፕሬቸር ኮንትሮል ነው ዲፔንድ ኦን ቴምፕሬቸር ኮንትሮል ዘ ፍሎ ኦፍ ኤሌክትሮን ቻርጅ ማለት ነው ይሄ ኦቨር የሚሆኑ ቴምፕሬቸር ላይ ተመስጦ ኦቨር የሆነ የከረንት ፍልሰት በሚኖርበት ያንን ለመከላከል የምንጠቀምበት ነው ፓወር መግቢያ አካባቢ ላይ ለክ እንደዚሁ እንደ ፊውዝ ሁሉ ይቀመጣሉ ማለት ነው ሶስቱም ኤሲ ፕሮቴክሽን ብለን እንጠራቸዋለን የሚከተለው ክፍል ኤሲ ፊልተር የሚባለው ነው ማይካ ካፓሰር እና ኢንዳክተር ነው ሁለቱም ተመሳሳይ የሆነ አገልግሎት ይሰጡላል ከፍተኛ የሆነ የፍሪኩዌንሲን ፊልተር ለማድረግ ወይንም እዛ ጋር የሚፈጠረው አላስፈላጊ የሆነ ድግግሞሽን ለመቆጣጣር ይጠቅማሉ ልዩነቱ ኢንዳክተር በሲሪስ ነው የሚታሰረው ማይካ ካፓሰሩ በፓራላል እዚህ ጋር በመታሰር ምን ያደርጋሉ ማለት ነው ኢንዳክተሩ ሃይ ፍሪኩዌንሲን ፊልተር የሚያደርግ ሲሆን ማይካ ካፓሰሩ ሎ ፍሪኩዌንሲን ፊልተር በማድረግ ስራቸውን እንደ ተከላጠፈ እንዲሆንና ተገቢ የሆነ የፓወር ፍልሰት እንዲኖር ያደርጋሉ ማለት ነው። በመቀጠል ወደ ሬክቲፋየር ፓርት ይገባል ወይንም እዚህ ጋር እንደምታዩት አራት ዳይዮዶች 
ይኖራሉ እነዚህ አራቱ ዳይዮዶች ላይ የሚገባ ይሆናል ማለት ነው እነዚህ አራቱ ዳይዮዶች ምን ያደርጋሉ ኤሲ ቮልቴጅ ነበርውን ወደ ዲሲ ቮልቴጅ ሬክቲፋይ ያደርጋሉ ነገር ግን ፒዮር የሆነ ወይንም ደግሞ ንጹህ የሆነ ዲሲ ቮልቴጅ ሳይሆን ፐልሰቲንግ ዲሲ ቮልቴጅ የሚባለው እኔ ምናገኝ ይሆናል ማለት ነው ቃላላ ቃላቶቹ እንግዲህ በጣም ክርታ ተይቃቸዋለሁ በማለፍ የምንሄደው ወደ ዲሲ ፊልተር ካፓሲተር እንሄዳለን ዲሲ ፊልተር ካፓሲተር እናገኛለን ይሄ ሜን ፊልተር ካፓሲተር ይባላል ወይንም ዲሲ ፊልተር ካፓሲተር ነው ንጹህ የሆነ የተጣራና ቀጣይነት ያለው የማይቆራረጥ ቮልቴጅ ወይንም የፓወርፉል ሰት እንዲኖር ያደርጋል ማለት ነው በመጋጠር ወደ ስዊችንግ ዲቫይስ ወይንም ፓወር አይሲ ይሄዳል ስዊችንግ ዲቫይስ ወይንም power ic በከተታ ምንድነው የሚያደርገው እዛ ጋር ያለው ነው የpower fullset high frequency ማድረግ ወይንም ደግሞ ወደ ከፍተኛ የሆነ frequency ይቀይራል ማለት ነው high frequency generator የሚባል ነው በከተታው ይሄን frequency በመቀበል high frequency በመቀበል ከተታ high frequency section ላይ ይገባል ይሄም እሱም ማለት ነው high frequency transformer የሚባለው chopper transformer ነው እዚሁ ጋር ነው የvoltageውን መጠን step down አድርጎ voltageውን መጠን የሚሰጠን ማለት ነው እዚጋ ለምሳሌ 19 voltage ነው 12 የሚያወጡ አሉ 16 የሚያወጡ አሉ 19 24 የሚያወጡ አሉ እንደዚህ አውትፑት ቮልቴጁን በመስጠት ወደ ላፕቶፑ እንዲገባ ያደርጋል ማለት ነው በመቀጠል ሰከንደሪ ሬክቲፋየር የሚባለው እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ስኮቲ ዳይዮድ ወይንም ሃይ ፍሪኩዌንሲ ዳይዮድ አይኤስፒ ዳይዮድ የሚባለው ማለት ነው እዚህ ጋር የነበረውን ሃይ ፍሪኩዌንሲ ወደ ሎ ፍሪኩዌንሲ ወይንም ወደ ዲሲ ኮንቨርት ያደርጋል አሁን ፐልሲቲንግ ዲሲ ነው የምናገኘው በመቀጠል እዚህ ጋር የምናገኘው DC filter capacitor ነው ነው DC filter capacitor pure DC voltage እንድናገኝ ያደርጋል በከተታ አውትፑት voltage ይወጣል የሚወጣው voltage ግን መጨመርና መቀነስ ስለሌለበት እዚህ ጋር በኢራን አምፕሊፋየር አማካኝነት feedback control ይደረጋል reference voltage 19 volt 19 voltage ከሆነ ያንን 19 voltage እንደ reference ይይዝና 20 እንኳን ቢሆን መልሶ ለማን ይነግሯል ለኦፕቶ ካፕለር ኦፕቶ ካፕለሩ as a bridge and the bridge and the ድልድይ የሚያገለግል ነው እዚህ ጋር ጀመሪያውንና የሁለተኛው የፓወር ሰፕላይ ክፍል በማገናኘት ከዚህ ሰከንደሪ ላይ ያለው የቮልቴጅ ፍልሰት መልሶ ለፕራይመሪ ላይ ያለው PWM IC ነግሯል PWM የፓወር ፍልሰቱን እንዲያስተካክል ለማንን ያዟል ዊል ዙን কন্ট্রোল በማድረግ ስዊችንግ ዲቫይዙን ወይንም ስዊችንግ ትራንዚስተሩን ያዟል ማለት ነው ከፕራይመሪ እስከ ሰከንደሪ ድረስ ያሉት እያንዳንዱ ኮምፖነንቶች በቀላል ባለ ማንገድ ግልጋሎታቸው ይሄንን ይመስላል ማለት ነው እንደመተመለከቱት ቮልቴጁን እየለካ ነው ነው ይሰራል ለማለት ይሄ የላፕቶፕ ፓወር ሰፕላይ ይሰራል ብለን ለማለት ቮልቴጁን ልክ በዚህ አይነት መልክ ይሄ መልቲሜትር በመጠቀም እዚህ ጋር ለካ ለማለት ነው ይሄ ጫፉ አለ አንዱ ሜትር ጫፍ ውስጥ ላይ ቀዩን ማለት ነው ፖዚቲቭ ነው ይሄ ጥቁሩ ሜትር ነጋቲቭ ነው ይሄን አንተ ተልክ እዚህ ጋር ስናደርግ ቀደም እንዳየነው 16 ቮልቴጅ ነው 7 ቮልቴጅ ቶለራንስ ሊኖር ይችላል የትኛው ፖዚቲቭ ቮልቴጅ አውትፑት ቶለራንስ 5% አለው ነጋቲቭ ቮልቴጅ አውትፑት ደግሞ 10% ቶለራንስ አለው ልክ በዚህ አይነት መልክ ቮልቴጁን የሚያነብ ሆነ በትክክል ይሰራል ማለት እንችላለን ማለት ነው በዚህ አጋጣሚ ቮልቴጁ ሜትር አጠጋቀማችን ምን ይመስላል የሚለው ነገር سنመለከት ሜትር አጠጋቀማችን እንደምታዩት ዲሲ ላይ ነው ያደረግነው ዲሲ ምልክት አለ ከዚህ በተጨማሪ ከ200 ሚሊ ቮልት እስከ 1000 ነው የሚለው እኛ ምን ለካው ከ20 በታች በመሆኑ 20 ላይ እናደርጋለን ማለት ነው ከዚህ በታች ላይ ብናደርግ ወይ አይሰራም ወይ ደግሞ ሜትሩን ያካተለዋል ማለት ነው ወይ አይሰራም ወይ ሜትሩን ያካተለ ሳይሆን ሜትሩን እንዲካተልብን ሊያደርግ ስለሚችል ማለትም ጥንቃቄ ያስፈልጋል በዚህ መሰረት መለካት ይሆናል ማለት ነው ውድ ተከታታዮች እንደ እንግዲህ ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ከዚህ በተሻለ የ የ ከዚህ በተሻለ የዝግጅት ሂደት እንድን እስክንገናኝ ድረስ ደና ሆኖልኝ በጣም መሰገናለሁ ስለ ተከታተላችሁኝ አበረታቱኝ ኮሜንት አድርጉ የምትፈልጉትን ምን ላይ እንዲሰራላችሁ ምን አይነት ዝግጅት እንዲቢቀርብላችሁ ምን አይነት በኤሌክትሪካል ኤሌክትሮኒክስ ዘርፍ ላይ በማንኛውም ዝግጅት እንድሳተፍ እና አብረን እንድንሰራ ፈልጋለሁ አበረታቱኝ ከጎን ሆኑ ሰብርክ ሰብስክራይብ አድርጉ ደና ሆኖ በጣም አመሰግናለሁ ወዳችኋለሁ ስለ ተከታተላችሁኝ ደና ሆኖ ሼር አድርጉ ላይክ አድርጉ ሰላም ሰላም ወድ ተከታታዮቼ የላፕቶፕ ለፓወር ሰፕላይ ጀላችሁ መጥቻለሁ ተከታተሉኝ